。被傅锦州背叛后，我竟然就这样跟陆羽这花花公子闪婚了。陆羽，结婚证能给我一本吗？想留着离婚用吗？我陆羽，是这香城出了名的魂不吝，是你说的要和我结婚。你应该知道，我不可能和你只是有名无实的素人夫妻。傅景州这样吻过你。傅景州，你没有什么想说的吗？正如你所看到的，我跟你堂妹早就在一起了。你出国的八年，一直是瑞和陪着我。怎么，这都受不了？你确定要和我玩这种契约婚姻的游戏？没有，你做什么我都接受。那就好。苏婉慈，这次你既然招惹了我，那就别想跑。小慈，你回来了。傅景州。别弄脏了我的地方，从我的公寓里滚出去！嗯、小慈，又坏了，对不对？<笑>你整个人都是我的，何况这间公寓呢？我从来都不是你的，这个公寓是我用自己的钱买的，跟你没有任何关系。你不要再踏足我的地方，可惜。小慈，耍小性子也得适可而止啊。你和我妹妹当着我的面玩 play 的时候，可不是这么说的。你拿着天价合同逼我的时候，就不是耍小性子了。更何况，我已经结婚了。哼哼，别闹了，好不好？小慈，放眼整个香城的上流社会，谁敢娶我傅锦州的女人？巧了，偏偏这香城就有你傅锦州惹不起的人。苏婉慈，你竟然敢！你撕了他正好，这样我和陆羽的婚姻就能维持一辈子了。傅总好歹也是有身份的人，都这么晚了还来我陆太太的公寓，这要传出去，还以为傅总要勾引有妇之夫呢，是吧，老婆？陆总，整个香城谁不知道？阿苏婉慈是我的女人。可惜，从现在开始，婉婉是我的，洞房花烛，春宵一刻值千金。我和陆太太就不陪傅总了。走吧。哎，你和我结婚。就是为了付锦州，拿我当挡箭牌。锦州哥哥，你当真对姐姐一点感情都没有啦？那是自然。八年前，我父母因他父母徇私枉法而死，所以我接近他就只是为了复仇。他这次从国外回来，与我旗下的华林医院那三年的高价合同，放眼整个香城，谁还救得了他？抱歉，我承认。我在香城找不到第二个可以和他抗衡的人，那你呢？你又为什么答应和我结婚？你不知道吗？我对送上门的女人，向来是。陆太太，在咖啡厅我就和我结婚，绝对不可能只是化为夫妻。傅景洲碰过你吗？妈妈
温婉，我们结婚的事公开告。陆总，苏小姐父母的后事已经安排妥当了，这很明显，就是抢着为的车祸。别执着。是。陆总，苏小姐已经昏迷三天了，你再这样没日没夜照顾她，你身体会垮掉的。我没事。陆总，陆总，医生，医生，醒了。还疼吗？我我还有点事，先走了。要不要我送你？不用，我自己可以。陆太太，这是害羞了。你个臭小子，又去勾搭莺莺燕燕！我是不是警告过你，不准和那些不三不四的女人在一起？妈，这次真不是什么莺莺燕燕，是我名正言顺的太太，我已经结婚了。什么？你结婚了？这么大的事情，你自己就做主了？你是被狐狸精给下降头了吗？是苏婉慈。什么？婉婉？苏家女儿？你小子能娶到这样的姑娘？明晚家夜，把我儿媳妇带回来啊！好了，妈，不说了，我去追你儿媳妇。苏小姐，副总找您。苏小姐，别让小的为难，副总还在等您呢。好啊，那我们一起。陆少，怎么不走了？副总不是等着呢吗？我们夫妻俩一起去。不用了吧？你回去告诉他，我现在已经一无所有，他还能拿什么来要挟我？你怎么来了？跟踪我？怎么把我想这么坏？我就是来送你上班，没想到遇到这一遭，这不正好替你解围了？我自己可以处理。婉婉，你自己怎么处理啊？嗯，我乐于接受给别人戴绿帽子，不接受别人给我戴绿帽子，明白吗？陆少大可放心，我这个人一向信守承诺。有事儿，姐姐真是好手段。锦州哥不要你了，转头就给自己找了一个新的亲戚。陆少要是知道，姐姐是个无父无母的姑娘，还是个杀人犯的人，不知道还会不会让人记。你敢打我？再有下次，我这个做堂姐不介意教你怎么说话，怎么做。苏婉慈，抱歉，副总，苏小姐说她已经一无所有了，您没有什么能够要挟她的。小丫头，唱能耐了。锦州哥，嗯，你看，苏婉慈打的，嗯，行了，以后你少招惹她。锦州哥
，是他打的我。我有事，我先走了。啊，锦州哥，姐姐和陆少的婚讯都发布了，要不我们也把订婚的消息发出去，说不定这样一来，姐姐一吃醋，就回来找你了呢。好，就按瑞和说的办。是。算子，锦州哥只会说你。你醒了，婉婉，就这么不想要孩子？你想要孩子吗？不想。孩子。以后别吃这种药了，我会做好做事。啊、哦，好。哎，婉婉，我给你来，专门为老准备的。从你脚底的妈妈。我有钱，不需要这个。哪吒，我陆羽的老婆、啊，自然是我的。以后买什么东西就只能用这张卡，密码是我们的结婚日记。陆羽，你有话可以直说。那陆太太，陪我回老宅见爸妈如何？回老宅。婉、嗯、婉，你和陆羽结婚比较仓促，这小子对你可好啊？住的还习惯吗？伯母，您怎么知道我想名叫婉婉？陆羽这小子没跟你说啊？当年。啊，你不给见面礼吗？难道这小子没跟婉婉说过当年的事？还在玩暗恋？<笑>对对对，见面礼。这就是见面礼，老头子，你也把你的见面礼拿出来。婉婉啊，爸爸也没有什么好东西，手底下就剩下钱和房子了。这些啊，房子你收着，闲的时候、烦的时候换换环境，也放松放松。这难道就是传说中的破天的富贵？这些东西太贵重了，我不能收。没事，啊，这也不是什么贵重的东西，你就收着。难不成婉婉不满意？没有没有，那你就收下。爸妈给的，你收下吧。谢谢伯父伯母啊！哎，婉婉还叫的那么生分，应该改口了。谢谢爸妈。来，该吃晚饭了，你们俩先等着。老陆啊，进来帮忙。啊，好，我先聊着啊。哎呀！哎呀！哈哈哈
我知道一个办法，能让你心情瞬间好起来。妈妈，孩子。儿子，晚晚，吃饭了。知道了，妈，马上就来。晚晚肺活量不太行，以后需要多练练。陆少这么娴熟，又在多少个女人身上实践过？如果我说你是第一个，你信吗？这技术显然不是。爸妈，时间不早了，我们就先回去了。婉婉，以后这臭小子，要是敢欺负你，你就跟妈说啊。嗯。好了，妈，我们回去了。能娶到婉婉，是这臭小子的福气呀、啊！般配啊，真是般配啊！你妈妈不知道我们之间的关系，我留着这些东西不合适。等你遇到真正喜欢的，再送给她吧。分这么清？分清一点是好事。以我们现在的关系，实在不适合牵扯亲情。陆远，王婉，我们之间什么关系？回答我。陆远，我既然嫁给了你，就一定会履行夫妻约，所以你没有必要刻意羡慕我。那你别忘了。你要帮我解决到傅景昭。太太的吩咐，我一定做到。那现在，我可以继续了吗？小子，傅总，是我。说。属下已经按照您的吩咐发布的订婚消息，目前已经有多家联系，表示想约你和瑞和小姐采访。这点小事还需要我教你吗？嗯，我不信。小慈啊，小慈，你玩欲擒故纵也得有个度。您拨下的用户暂时无法接通，请您稍后再拨。喂，费车，去华林医院。记着，叫上所有的记者。今天，我要给他们送一个大幸。哎，你听说了吗？那陆氏总裁请不久发博公开的娇妻，就是我们医院新来的苏医生。这谁不知道苏医生和副总之间有过八年的感情？听说了，八年啊，换他那么不介意。要我说，也只有陆少会娶苏医生，毕竟他也是个情场浪子。这样或行，互相解。消息还真灵通啊！苏医生，苏医生，你也在这儿啊？外面有患者在等你啊，还不去工作？是想等我走了再接着说？不好意思啊，久等。不巧，才几天没见啊，小慈。傅景忠，我不想看见。苏医生，你别忘了，我现在可是你的挂号病人，同时还是这家医院的股东。那请问傅总有哪里不舒服？小慈，你之前。不是叫我景卓哥哥的吗，副总？你我如今就没有必要玩假惺惺那一套了。如果你没病的话，就请离开，不要耽误我的病人看病。啊啊啊
我这里的。傅景昭，你放开我！抱歉啊，傅总，我学术不精，不会治，还请你另请高明。小四啊，之前我生病，都是你帮我看药，这个世界上还有谁比你更了解我呀？他碰了你！你说我手机是不是坏了呀？夫人现在应该还在上班的时间，如果陆总你想他了，不妨亲自去看看。好主意。傅景忠。她是我老公，我们之间做那种事情不是合情合理吗？傅景忠，你又有什么资格在这里说这种话？宋婉慈，护在你身边八年，为你遮风挡雨，护你顺遂长大的那个人是我。我再给你最后一次机会，跟他离婚，回到我身边。OK。离婚，然后呢？回到你身边。任由你践踏我的自尊，剥夺我的自由，把我变成你的私人玩物去玩弄吗？宋婉慈，即便你不跟他离婚，我也有办法让陆家弃你而去。你威胁我？哼<笑>，威胁谈不上，我只是给你个赎罪的机会。你别忘了，我父母是被你父母害死的。傅景忠，我不是傻。你我之间的恩怨，早在你欺骗我的那八年里面就已经了清了。哼、嗯，我现在只能是陆羽的太太。我不允许，你只能是我的。好，那我只能用其他手段让你再回到我身边了。傅局长，你放开我，放开我！大新闻，大新闻，快现场直播。这就是你说的特别手段。我说过我会想办法。让你被陆家所弃，苏小姐，请问你身为陆总夫人，在此约会副总是何意图？请问苏小姐，你是忘不了和副总的旧情吗？这些情况陆总知道吗？副总如今已和润和小姐发布了订婚消息，请问你这算是插嘴吗？请苏小姐正面回答。我们，还有多久到？喂，妈。臭小子，看新闻了没有？王莽那边究竟怎么回事？妈，相信王莽，他不是那种人。我当然相信了，我是说让你赶紧解决。我不管他之前和那个傅景忠是什么关系，现在他是我陆家的一份子，你必须给我保护好他。好，迅速召集公关，拦下所有王莽的新闻。是。让大家见笑了。我之前呢是跟小四小姐有点志气，所以才跟陆少结婚了。没关系，后续我会跟陆少解释清楚的。小四敢问傅总准备怎么向我解释啊？陆少，请问陆少对于苏小姐出轨一事是何看法？陆少打算闪婚闪离吗？不需要我多说了吧，小四心里边还是有我的，而你呢？哼，没病了。陆远，信我，我没有。小四啊，最终你还是会回到我的身边。苏婉慈是我陆羽的妻子，我绝对相信她，也绝对不会和她离婚。<笑>陆少说话简直是冠冕堂皇啊！如果不是小慈与我置气的话，你觉得他会爱你吗？会跟你在一起吗？哎，老婆，哼
。他苏婉慈，自始至终都是我父亲中的女人。婉婉如今是和我待在一个户口本上的人，敢问副总有什么资格说这话？这是挑明要插足我和婉婉之间的婚姻。哼，整个乡绅谁不知道？他跟我在一起八年了，怎么你不在乎呀？论插足，也是陆总夺人所爱在先。八年又如何？婉婉如今身旁的人是我弟弟。哦，他竟然选择了我。就说明你输了，输的彻彻底底。诸如各位记者刚才所看到的，小慈心里还是放不下我。副总，这是在胡言乱语吗？现在是晚晚上班时间，你无故出现在这儿，这是晚晚放不下你，还是你刻意纠缠？整个华林医院都是我傅氏旗下的，我来找小慈很正常啊。那我是不是可以理解成，副总这是在？职场骚扰你，各位，想必大家清楚我录制的手段，该怎么做大家清楚。把各位赶出去，设备没收。哎，你干什么？苏婉慈，你个坏人，你敢勾引锦州哥？苏小姐，婉婉不是你能碰的人。陆少。他只是在利用你，是吗？那我很高兴自己能有价值，被太太利用。倒是你，管好你的未婚夫吧。你，锦州哥，你不该跟我解释解释吗？苏瑞和，你以为你是谁呀、啊？我做什么还需要向你汇报吗？锦州哥，你这说的什么话？苏瑞和，别以为咱们两个相位公布了婚讯，你就真把自己当成富家的女主人了。我跟你说了多少回，小风小慈，我傅锦州的未婚妻，今天可能是你，明天就有可能是别人。锦州哥，你不是说过你喜欢？我选你是因为你是他的堂妹，这样做对他伤害性更大，更具有报复力。哼，如果你以后连自己的位置都摆不正确的话，就少来见我。婉婉，今天的事我很生气。陆少如果介意今天的事，我们可以离婚，但我问心无愧。我从头到尾就没有怀疑过你，我只是气自己，没能及时赶到。陆大少爷，该不会喜欢上我了吧？如果我说，是呢？我这个人很肤浅，从不屑于那些虚无缥缈的情情爱爱。我想要的、感兴趣的，只是你这个人。你是我的太太，我不会放任你不管的。是啊。他这种混迹风月的人间罪恶，层次难为我珍惜。那就最好，我们各取所需。时候不早，陆少请自便。婉婉，我会等你彻底敞开心扉的那一天。婉婉，你还拿不拿我当是好姐妹了？结婚这么大的事情，你都不给我说，赶紧交代你是怎么让陆大少浪子回头的？玲玲，你想多了，陆羽没有浪子回头，我们俩之间不存在感情啊？怎么会这样？该不会是因为傅锦州吧？你们之间到底怎么回事啊？他当初出现在我面前，也绝非偶然。什么意思啊？他说我的父母害死了他父母，所以这八年都是对我的报复。况且我身上还有他给我设立的三年高价合同
只有与陆羽结婚，我才能与之抗衡。怎么会这样？具体的情况我也不太清楚，我现在只知道这些。但我相信我父母绝对不是徇私枉法的人，我只想尽快查明真相，还他们清白。那那要是查清以后呢？等一切尘埃落定，合同也差不多到期了，到时候我会离开香城，然后会去国外。先不说了，文婉这是要洗澡。陆少先洗，不如一起。文婉觉不觉得这手上少点什么？啊。这手上，要是有枚婚戒的话就完美了。明天有场拍卖会，王婉陪我去挑选婚戒如何？我平时要做手术，但那个不方便。那就下班时的，上班的时候摘了。陆宇，我们之间不需要那些。婚戒而已，不代表任何意义。你是不知道，你老公可抢手了，身边一堆莺莺燕燕要往我身上扑。我们这都结婚了，你总得给我个名分吧？陆少不就是喜欢外面那些千娇百媚的花吗？世界上最娇的那朵花，都在我手上了。外面那些莺莺燕燕。哪比得上你的万分之一啊？这还真是情话中的好兄弟，他又不是陆羽，我还差点当真。文文，这次我不会再让你。难。瑞和，怎么了？妈，跟妈说，谁欺负你了？妈，嗯，锦柱哥哥说，他喜欢的是苏婉慈。他说跟我结婚，只是为了让苏婉慈伤心。他根本就不喜欢我。瑞和，别哭。傅锦州之所以还惦记那小，那是因为他还没有得到他。男人都一样，得到了就不珍惜了。那难道让我亲手将苏婉慈送到锦州哥的床上吗？瑞和，妈跟你说，想要得到一个男人的心啊，要用计谋，要用手段。示弱是一个女人最好的武器，明白吗？妈。你说的有道理，这世上哪有男人不喜欢柔弱的解语花？明白就好。今晚啊，有个拍卖会，拍卖一颗原始粉钻，陆家也有邀请函，你明白该怎么做了吧？我明白了，哪怕是被利用，我也要守在锦州哥的身边。瑞和这孩子怎么了，老公？照现在的情况来看，傅总还是惦记着苏婉慈。虽然他已经跟瑞和订婚了，可是难免会去想婚约。你又想做什么？婉慈这孩子当年出国了，他就不应该回来。不如我们……方文琴，我劝你适可而止。我们欠婉婉这孩子的不多了。苏总，你什么意思？都过了这么多年了，你再愧疚有什么用？要是你的好侄女知道你当年做的那点事，你觉得她会原谅你？闭嘴！我说过，当年的事不许再提。让我进去，我要见锦州哥。抱歉，瑞和小姐，副总说你不该试图对苏小姐动手，还特地嘱咐，在你没明白自己身份之前，他是不会见你的，还请回吧。我明白了，我真的明白了。锦州哥，我真的知道错了，我不该对姐姐动手的，你就见见我吧，我有事情和你说。瑞和小姐，你还是快走吧，别让小的为难。锦州哥，我真的有事情和你说，我有办法让姐姐回到你的身边。让他进来。锦州哥，你终于肯见我了。
，我还以为你不要我了。你刚才说你有办法。今晚有个拍卖会，我听说那里有一颗罕见的原始粉钻，我想要那个粉钻做我们的婚戒，你陪我去拍下好不好？这和小慈有什么关系？姐姐和陆少也会去，说不定我们还能碰到他们呢。到时候。你就抢先路上一步，拍下姐姐看上的东西，这样姐姐就会明白，路上是比不过锦州哥哥你的。哼，好，今晚带你去。锦州哥，你最好了。快，快看，路上来了。路上来了，路上一个拍卖会而已，志愿者最好。宝贝，我就是要所有人都知道，你是我陆羽的人。天哪，路上和苏小姐也太恩爱了吧！看来也只有苏小姐的角色才能让路上浪子回头了。秦州哥。小慈，你迟早会回到我身边的。姐姐医院工作这么忙，还有时间来拍卖会？医院工作再忙，也总有休假的时候，不像你啊，整天都这么闲。姐姐说笑了，都是锦州哥不舍得让我在外奔波，是吗？那妹妹还真是幸福啊。不过你不去医院也好，我们毕竟同为医药世家。你确实没有这方面的天赋。瑞和是我心爱的女人，我不希望她在外面抛头露面，只需要她在我的庇护下健康幸福的活着。苏总这话说的有意思，你的未婚妻不用出去工作，天天在家等着你的宠爱就行。那我陆羽的妻子，又何必拼死拼活打拼呢？医生是婉婉热爱的职业。我作为丈夫，尊重他的选择。但要是有一天，婉婉不喜欢坐在医院里，那我也可以把她捧在心尖上，让她挥霍成路上。姐姐和路上，倒不像传闻那般貌合神离、啊。哼，是啊，我确实嫁了个如意郎君，也希望妹妹一样，和副总天长地久，百年好合，早生贵子。那就见苏小姐吉言了，走吧。我们走吧。尊敬的各位，欢迎大家来到本次拍卖会，我是此次拍卖会上的拍卖师。下面让我们有请本次拍卖会呼声最高的一件珍品——原始粉钻，起拍价为一个亿。当真是原始粉钻？据专业人员多次检测，这枚原始粉钻的纯度高达百分之九十九，更是迄今为止世界上最为稀有的粉色原石。妈妈，我们把这个当做婚戒如何？你决定就好。两个亿，秦州哥，三个亿。这陆总啊和副总啊两人都在争这个钻石，我们都没机会了。我们还是安静静看戏，别上去凑热闹了。嗯，副总也想要这枚钻，未婚妻想要用它做婚戒。小了，那我们公平些，五个亿。听闻陆少挥金如土。今日一见，果然名不虚传呀！副总过誉了，我的妻子手上还缺枚婚戒，这枚粉钻可以另寻红利。六个亿，副总没诚意啊，总是一亿一亿加价。十个亿，十个亿啊，这路上出手真大啊！不管这粉钻如何珍贵，十个亿已经远远超过它本身的价值了。行了，陆羽，他根本就不值这个钱，我们不要了。那怎么行？啊？好不容易才开始的，一定要拿下。而且十个亿也算钱吗
，我们陆氏集团一天利润就要好几个亿。锦州哥，我们还要吗？要啊，肯定要。好不容易看上的，怎么会这么轻易放弃？十一个亿，二十亿。这陆少啊，简直就是拿钞票在甩副总的脸呢。是啊，陆氏本就是家族传承下来百年龙头企业，这富氏也不过是这几年才勉强爬上了襄城第二的位置。这要论钱，谁比得过陆氏啊、嗯？副总还要跟吗？那就多谢副总割爱了。<咳>走吧。秦州哥，我还有事。喂，父亲，儿子怎么样？见到婉婉了吗？嗯，见到了，只不过他是没有姓陆那小子，还没和他相认呢。啊，再找机会吧。陆云那小子还得好好考察一下。嗯，父亲言之有理。回公司。叫上所有的人，今天晚上对陆氏动手。副总，陆氏根基深厚，我们和他们对上，恐怕讨不到好处。不惜一切代价，走。浪子回头，答应的有头可回啊！锦州哥，锦州，锦州哥，为了一个婚戒就花了整整二十亿，他。真的只是与我逢场作戏。要看就光明正大看，不收费。谁看你了你最好有事。陆少，不好了！富士将我们四分之二的海外订单都拦截了。知道了，我现在就回去。王婉，怎么了？你有事要忙？我可能要回公司一趟，今天可能要忙一整晚。先让司机送你回去啊。没事，你先回公司吧，我打车回去就可以。乖，大晚上的，怎么能把你一个人放路边呢？陆宇。注意休息。既然宝贝这么关心我，要不要在家里给我缓解一下小思愁？快走吧。走了。走了。水果不好吃。我就想什么。他躺在路上。玲玲，老板，我在俊来订个包厢，快来找我玩嘛。好，我现在就过去。去俊来。婉婉，你来了，快来快来，我帮你也准备了。你去把人都叫上来吧，谢谢。快来，快来，快来！老实交代，你和陆少进展到哪一步了？你和那个陆少进展到哪一步了？我和他之间连感情都没有，谈什么进展？可是我听说，那个陆少不是一个好男人的人。且不说他出生在豪门的背景，就是常年混迹在风月场所。绯闻不断，你们俩要是没有感情基础的话，很难长久的。我明白，所以我没有打算和他长久。可是婉婉，这不是长不长久的问题。我听说前几年有一个女的，仗着自己有几分姿色，就怀着一个大肚子，想逼陆羽娶她呢。还有这事儿？是啊，当时陆羽一句，她不配做陆家的女主人，就把人家给打发了。后来不知道是什么原因，那个女的在襄城就毫无踪迹了，是吗？说到底，这也是她的私事，与我无。进
，请苏小姐问好。欢迎苏小姐，欢迎苏小姐。林诺，现在是什么情况？婉婉，有所不知了吧？这金兰是乡村最大的呀，南王殿，这里的古物可以说是让人魂牵梦萦。你明天晚上你就玩，你看上哪个跳哪个，姐姐买单。苏小姐您好，我是幺八零，来自厦门。苏小姐您好，我来自青岛，身高一八零，有健身有腹肌。苏小姐您好，我。打住，这里不需要你们服务，出去吧。苏小姐放心，我们这里的保密性极好，绝不会泄露任何顾客的个人隐私。是婉婉，君来是不会走漏消息的。我真的不需要，让他们走吧。出去吧，婉婉。杜宇不是对你没有感情吗？他总不会连这点乐子都不让你消遣吧？这我说不准。但是日语五个牙这种事，如果传到陆宇耳朵里，向上人不会保。放心，君来是绝对不会走漏消息的。除非他有千里眼，不然他怎么可能会知道？来了，干杯！在这种地方喝醉了的话，人身安全有保障吗？绝对安全。我每次压力大的时候，我都是一个人来着放松的。晚晚，今天晚上咱们不谈工作，不谈男人，就是放松放松。Cheers！ 太太可在花店？太太去了君来。君来，好，我这才刚走，就找上丫了。婉婉，又说你就是脾气太好了，那个傅锦州他骗了你整整八年，你就这么算了？那我能怎么办啊？我现在唯一能做的就是接近真相，况且我还有三年的高价合同在身。拜托，你现在可是堂堂的陆少夫人，什么合同他不能帮你解决了呀？这对他来说多轻松、啊。这件事啊，我不想让陆羽插手。我当初啊，为了摆脱傅景州和他结婚，已经是利用他了，不想麻烦他。婉婉，你怎么，你怎么开始心疼他了呢？哎，你不会是，你不会是对他动真感情了吧？哎，哪有啊，我和他之间，算了，喝酒。你，嗯，玲玲，这酒的后劲真大。才提到陆羽，就出现幻觉了。陆我不掉你想不我要离婚。了他距离，我用思念代替，这寂静心息。我刚刚说。他离。一生的想你。不离。<笑>我要说，这不是我的主意，陆少会信吗？啊，你干什么？万万别慌，今晚我来为你服务。谁说是陆少没动真感情？我看，婉婉这回找的这挡箭牌可真是干大发。去搜集陆羽之前的绯闻资料。副总，陆少所有的绯闻都要收集吗？对，所有。哦，对了。之前是不是有一个女的，因为她怀孕了？是有这么一回事。据说这个女人出身一般，但挺开心的。自从攀上陆少这条奸大腿之后，便想劫持上位。吩咐下去，以最快的速度找到这个神秘的女人。是。哼，陆羽啊陆羽，我就不信，当这个女人和孩子出现的时候，小慈还会像现在这般接受。呵呵呵，陆宇，喝多了，喝醉了也得接受惩罚
。好疼！我推着这个疯子，折腾了我一晚上，珍爱生命，远离离婚。婉婉这么留恋，昨天在这张床上发生的事，你胡说什么？醒了还不睁眼，我还以为你舍不得呢。嗯、婉婉还喜欢鸭？你不喜欢？怎么了？没什么，只是见婉婉。和你那位朋友似乎对压地佬很感兴趣。玲玲只是有点特殊爱好，陆大少爷总不至于管别人的吧？别人的隐私我管不着，但如果婉婉你喜欢，下次可以直接叫我。我不知道昨晚有没有让老婆大人满意。<笑>好了，我到你了。妈还在楼下等咱们用餐呢。婉婉，来，多吃点儿。谢谢妈。哎，婉婉，上次妈买的羊脂玉手镯怎么没带呀？嗯，我今早起床太匆忙了，就忘记带了。婉婉，你可还喜欢那镯子？要是不喜欢，妈带你买新的。不用了，妈，我很喜欢。你要是喜欢啊，就天天带着。那镯子啊，是我们陆家女主人的象征。只要你带着，这香城没有不长眼的敢欺负你。谢谢妈。好，好，好，你们吃，我回去陪你爸了。臭小子，照顾好婉婉啊。知道了，妈。嗯、来。陆云，这手镯我不能。妈说了，这是陆家儿媳妇的。我们又没离婚，你自然要带着。陆总，这些年陆总的绯闻似乎都不实啊？什么意思？陆总和他碰过的女人似乎都只有捕风捉影的投色绯闻，但是他没有碰过任何一个人，有的人甚至连一脚都没有碰到。这些女孩都和小四有相似的地方，不，不对劲。莫非陆羽从一开始就觊觎着小四？哎，我让你找的那个女人找的怎么样了？找到了，那个女人叫张曼。自从被陆总驱逐香城之后，就干起了小三的勾当，专门勾搭有钱人。那那个孩子呢？林宝珠怎么样？这是他现在的样貌。就这种货色，也能和小慈相提并论？用最短的时间给他整容，至少做到和小慈有百分之五的相似啊！好啊，什么啊？赶紧去！另外，只要让陆羽的人知道，张曼已经回了香水。是。这是一千万，记着，不惜一切代价，让陆羽和小慈之间心生嫌隙。副总放心，破坏人婚姻这件事交给我绝对没问题。不如事后我就留在副总身边，做好自己该做的事情，少在这给我耍小心思。不然的话，我会让你神不知鬼不觉消失在这个世界上。副总放心，我一定完成您交代的任务。记住，务必让小四对陆羽心生厌恶，别提我的名字。是。下一位，你就是苏医生呀，哪里不舒服？我不是来看病的，自我介绍一下，我叫张曼，不知道苏医生有没有听说过我呀
，我们认识吗？我为什么要听说过你？陆羽没有跟你提起过我吗？在你们领证前，不知道苏医生有没有听说过陆羽有一个很爱很爱的女人，而且我们曾经还有过一个孩子。我听说前几年有一个女的，仗着自己有几分姿色，就怀着一个大肚子。想必陆羽娶她呢，她就是玲玲那晚说的女人。江小姐今天来这里就跟我说这些，你的目的是什么？苏小姐是个爽快人，那我就开门见山了。据我所知，当初是苏小姐主动找陆少想要结婚的。苏小姐难道就从来没有怀疑过，像陆少这种出身于顶级豪门的人，突然他要和你结婚？所以呢，相信苏小姐能看得出来。我们长得很像吗？所以你的意思是，在陆羽眼中，我是你的替身啊？不错，他娶你不过就是贪图你的美色。若不是你长得跟我有三分相似，你觉得陆少会娶一个跟傅景正玩了八年的女人？我人都来了，不如就跟你说一说我跟陆羽的过往，也好让苏医生了解一下自己丈夫的过去。我要是说我不想听，你会出去吗？说起来，我跟陆羽一步步相知相爱，甚至有了第一个宝宝。说不是陆羽母亲死活不同意我们在一起，在她的破坏之下，孩子最后也流掉了。苏医生，你我都是女人，我相信你应该能体会得了自己腹中的骨肉被生生炉热的痛苦，以及与自己爱人生生分开的煎熬吧。张小姐不如开门见山的一次性说完。别影响我后面的病人会诊。好，那话我就不多说了。苏小姐，我今天来这里就是想告诉你，陆羽他是我的人，他本该就是我的丈夫，是我腹中孩子的父亲。既然我现在已经回来了，苏小姐，我希望你尽快跟他离婚，把本该属于我的位置还给我。那我要是不愿意呢？苏医生，你莫不是想做破坏别人婚姻的第三者？张小姐说完了，是不是该听听我说？苏医生，请讲。第一，我和陆羽之间的婚姻呢，是我们之间的事，张小姐没有权利，没有资格对我们的婚姻指手画脚。第二，就算要离婚，那也是陆羽亲口来跟我说，而不是张小姐你一句空口白牙的话。苏医生，你就这么相信陆羽？这第三呢，我这个人啊，就是不喜欢把误会压到最后，有什么事。当面解决罪过，你什么意思？既然张小姐一口一个和陆羽是真爱，还口口声声的提起你过去的孩子，那我就做个好人，把陆羽叫过来，你们当面来。我要是张小姐的话，比起现在来找我这个情敌，我更想见你。宝贝，今天这么稀奇，主动给我打电话。陆羽，你的旧情人在我这儿。想要见你，什么旧情人？张曼，他现在在我科室，你有时间来一趟吗？老板，等我十分钟，我马上到。老板，你去哪儿？今天这个客人很重要。行。啊，哎、啊，哎、啊。哎、啊。陆宇，快过来，我该怎么办？陆总，万万，你听我跟你说，我跟他什么都没有。人还在这儿，不说两句。没什么好说的，我跟他不熟啊。不熟？那我们当初那个孩子应该怎么算呀、啊？孩子？你就这么确定那个孩子是我的？陆总，你怎么能这么说？人家只有你一个男人，孩子当然是你的。是吗？可我只有婉婉一个女人。你是真以为我不知道你之前是干什么的事？你觉得我会碰你，出去卖你？怎么不说了？你当初怀着小孩想赖上我的时候，我可给你留了一条命。现在你真的想？陆总，我不是错了，还请你滚！抱歉，副总，计划失败。张曼，是我，你们是？跟我走一趟。
婆，你生气了？快看，陆总和苏医生正在亲密呢！天哪，上班时间都来找苏医生，陆总好粘人呢。没有，这里人来人往，你先松开我。不要，我欠我自己的老婆，名正言顺，谁管得着我？宝贝儿，你信我好不好？我跟他真的什么都没有，你别说什么孩子，我连他手都没碰过。这么紧张。怕我生气啊？嗯，我怕宝贝不要我了，我怕宝贝嫌我脏，我怕宝贝对我像对傅景忠那样把我丢在了。不愧是陆大少爷，就连哄人都一气呵成。你吃醋了？进了。陆大少爷风流成性，漫天绯闻，这香城谁不知道？就算我介意一个张妈，还有那么多其他人呢。昨晚，那我要是跟你说，之前那些所有绯闻都是假的，我从始至终只有婉婉你一个人，你相信吗？你先松开，别搂搂抱抱的，影响不好。脸皮真薄，不过你相信我，跟他什么关系都没有就好了。喂，妈，臭小子，我好久都没见过婉婉了。今天你必须给我把婉婉带回来，一块吃个饭。好，我知道了。妈，叫咱们回老宅吃饭。我听到了。嗯、我今天做的呀，都是你们喜欢吃的。来，婉婉，多吃一点。你多久才来一次啊？你快尝尝妈的手艺，谢谢妈，合你胃口就好了。来，再喝点汤，这可是我特意给你熬制的乌鸡助孕补汤。妈，我和婉婉最近没打算要。婉婉，这菜不合口味吗？婉婉，你多久没来例假了？大概三个星期左右。爸妈，咱们吃差不多了，我们先回去了啊！哎，你这混小子，你让王婉在老宅多待一会儿啊，会掉一块肉啊！哎，妈先不说了，下回再来。这混球，这婉婉是不是怀孕了？哎呀，陆羽每次都做了错事，应该不会怀孕，莫非是我去君来的那晚？婉婉，你先去测一下，我给你倒点水。啊啊<笑>怎么样？我怀孕了。先喝点水。婉婉，我们把这个孩子生下来好不好？你想要这个孩子？想要，婉婉，这是我们的孩子，我期待他的到来。从一个丈夫的立场，我希望婉婉能把他生下来。丈夫的立场？嗯，当然。如果婉婉实在不想要这个孩子，我也尊重你的选择。领证的时候，你不是不想要孩子吗？怎么现在又忽然想要我？婉婉，我想要个我们的孩子。我可以相信你吗？当然可以啊
，我问。我期待我们的孩子，我也期待未来余生，和婉婉都能这么幸福的过下去。我是真的很希望我们能把这孩子留下来。可是你有没有想过，一旦这个孩子生下来，你陆太太的位置，我可能要霸占一辈子。如果这个人是你，那陆太太的这个身份，我心甘情愿被你占一辈子。为什么？因为喜欢。婉婉，不瞒你说，我从来没有想过要离婚。我是个很自私的人，一旦喜欢一个人，就不会放下。我是真的很喜欢，很喜欢你。这，你是我唯一喜欢的人，也会是我这一生唯一深爱的人。陆远，太快了。我要再想想，是太快了，婉婉肯定被吓到了。宝宝，妈妈该怎么办？陆羽说的，到底是不是真的？妈妈怕。妈妈到底该不该留下你？副总，怎么，长白找到了吗？没有，应该是被陆总的人带走了。我们查不到具体位置。算了，计划失败也就没有任何价值，不用找了。是。还有诗，日和小姐想让我为她求情，她说你们的婚期将至，她想见你一面。不见。从今往后，我不想听到关于他的任何消息。没有人能够夺走我的小子。宝宝，吃点东西吧。不吃了，我现在闻到食物的味道就烦了。宝宝，不管我们要不要这个孩子，饭总得吃，身体是自己的。你饿坏了，我心疼。为什么？因为喜欢。你昨晚说你喜欢我。喜欢？我很喜欢我的娃娃。喜欢什么？睡我吗？我是喜欢睡我。不过相比于你的身子，我更喜欢你。可我们只认识不到两个月。是王文只认识我俩，在我这里，王安已经存在很多年了。什么意思啊？你还记得那个海边的小男孩吗？你说的是那个找不到妈妈的爱哭鬼？小弟弟，这里危险，不可以待哦。姐姐，我走丢了。没事，我一定可以带你找到妈妈的。我叫陆羽，你叫什么名字？我叫苏婉慈，小名叫婉婉。是你啊？是我。从那以后，我就在你看不见的地方，默默的守护着我的姐姐长大。或许在婉婉心中，两个月前才是我们的初见。不过，在我这里，那是我久等多年才获得的重逢和相守。给我一个机会，也给我们的婚姻一个机会，好吗？陆远，我可能现在没办法给你答复。没关系，婉婉，我可以等你，对我敞开心扉的那一天。我们的未来还长，不是吗？而且我可以向你保证，我的心里只有你，永远不会有别人。那你之前的那些漫天的绯闻怎么说？十分钟，给我十分钟，我会给你答案。陆陆,陆总，这是你众多绯闻女友的资料。你呢？
这是干嘛？昨晚看看就知道。陆太太，我和陆总没有发生过关系，是我想利用陆总为自己争取影视资源。我和陆总也没有发生过关系，我连陆总的手都没有牵到过呢。我和陆总，停！我怎么感觉他们都有一点像我？嗯，我安想的没错。他们身上都有你的影子。其实本来以为此生已经与你无缘了，所以就想从他们身上能找到你的影子，也算是我估计时光中的一点消遣。他们图我的权势，我图他们身上那一份相思，久而久之，就成了我风流成性的传闻。原来我一直在他的心里。现在你还记得我之前的过往？陆宇，其实我没有你想的那么好。妈妈，喜欢你是我一个人的事，你无需因为我的这份感情感到负累和愧疚。如果可以，我可以等，等你爱上。过气明星张曼被曝昨晚在夜店厮混，黄体破裂，被紧急送往医院，手术失败，当场死亡。怎么了？你做的？怎么可能啊？老公有这么狠心吗？那他怎么？张曼背后的金主可不少，我不过是。把他糜烂的私生活透露了出去，肯定是他的亲属发现了。王婉，我现在都是当爸爸的人了，肯定会给孩子树立好榜样的。好吧，我该去医院了，下午我要参加一个会诊。好，我送你。妈，你怎么来了？这是婉婉啊，你现在怀孕了，一定要多加小心。这些啊，都是我为你准备的保姆，这以后啊，你有什么事儿就叫他们做。这是张妈、王妈、周婶、李婶、赵婶，太太好。妈，这人手是不是有点多呀、啊？这哪多呀？我还准备再挑选几个过来呢。我知道你们年轻人讲究个人空间，但你这怀了宝宝，那肯定需要人照顾。这回头毛手毛脚，还愣着干嘛？那、嗯啊限你两天之内给我背熟。从今天开始，我儿媳妇的日常起居就交给你了。他要是有个闪失啊，我拿你试问。两天，妈，你以为你生了个扫描仪是吧？那你还要孩子吗？要。嗯，那就背。妈妈，你放心，我一定把你照顾的好好的。妈，那我先去上班。嗯。嗯，哎，婉婉，等等我。看不出来，陆总对苏医生这么殷勤，这家庭地位一目了然啊！我猜陆总肯定是在下面那个。你们过来。你们是婉婉科室的护士啊？陆总，我们不是故意的，求你不要开除我们啊！陆云，别吓唬他们。这是给你们的，给给我们的，是，但是不白给。你们苏医生啊，现在怀宝宝了，你们要尽力帮忙替他分忧。苏医生怀孕了，恭喜苏医生，恭喜陆总。好，这个先保密，不要跟别人说。好，我们绝对保密，替苏医生分忧。苏婉慈最近有什么动向吗？副总有来过找他吗？副总最近没有来找苏医生，但是苏医生怀孕了。怀孕了，对，是陆总亲口交代的，而且不让声张，叫我们保密。行，我知道了，下去吧。苏婉慈，凭什么你能得到幸福？我和锦州哥都是因为你才变成这样的。王青霜毁了你。婉婉，你还是吃点东西吧，你一天什么都没吃啊。
。陆雨，我真的吃不下东西，我想吃梅子。好，我去买。算了，我还是让下属去买吧。这个时间正是下班高峰期，你一个人在家，我不放心。喂，带些梅子过来，要尽快。陆总，太太，这全乡城的梅子都在这里了。我把每一种口味都买了一遍。陈特助，你这是去厂家批发了？<笑>没有没有，不多不多。这不，第一次为太太办事吗？<笑>这些梅子，我未来十个月都吃不完吗？东西呢？就这么点，能行吗？放心，就这点也够你用了。这东西烈性很强，接触到的人不管定力多强，一旦沾染，都会在两三分钟之内进入昏迷。行吧，陈江，苏婉慈，我倒要看看你变成让人睡得烂货，还有哪个男的敢要？<笑>副总，婉慈小姐那边有动静，说医院的人来报。最近陆总总是频繁在科室照顾婉慈小姐，大家都在传婉慈小姐在你和陆总之间选择了陆总，被车去医院。进，苏医生，有人找。姐姐，好久不见，你来干什么？姐姐，你这说的什么话？我们好歹是姐妹一场，我来关心关心你嘛。我不需要你的关心，这里也没有别人。有话直说，收起你那副假惺惺的样子。我今天来呢，是想邀请姐姐参加我和锦州哥的婚礼。我和锦州哥的婚期近在眼前，我想着，锦州哥是姐姐曾经喜欢的人，但你已经和陆少结婚了，想必是会祝福我们的吧。表妹自己也说了，那是曾经，都是过去的事了。你还专门跑到我跟前来炫耀？你要是实在太闲的话，出门左转有精神科，我觉得那里或许更适合你。你，请吧。你，你这是什么东西？我这不是想着姐姐和陆少领证，我还没来得及准备礼物吗？今天我就把这份大礼给补上。你想干什么？我说了，我想得到姐姐你的祝福。不过对我来说，把你毁掉就是最好的祝福。喂，过来接人。陆总，这种事你完全可以交代我去做呀，我保证能让太太吃上热乎的。你有女朋友吗？没有。那我给我老婆送饭，关你什么事？单身狗。陆总对你人这么殷勤啊？副总此言差矣，我只对我老婆这么殷勤。我就不明白了，你说陆总他选择这么多，为什么只偏偏选择小慈呢？副总选择也不少，可为什么只纠缠着我老婆不放？哼<笑>，恕我说句实话，虽然你们有夫妻之名、夫妻之实，但是小慈那颗心永远都不会在你那里。副总未免太自信了吧？婉婉的心不管在哪里。都绝不会再停留在副总这里。陆总喜欢上小慈了，准确的说，是爱。<笑>副总，那我们还去苏医生那儿吗？回公司。是。苏医生呢？呃，回回陆总，苏医生刚才被院长叫走了，还没回来。你要不在里面等等？等什么等？院长也不能耽误婉婉吃饭
赶紧把她弄上车。这女人长得漂亮，定能满足你们的胃口。不用手下留情，玩得重一点，死了也没关系。苏小姐，你确定这女人死了之后不会给我们哥俩惹来祸事吧？哎，死了也没。要是她弄死了，陆家估计不会让马开轩。还是留一条命吧。记住，一定要拍视频，到时候有视频为证。你们就说是他耐不住寂寞，勾引自己。<笑>那感情好啊！好了，别磨蹭了，等会儿其他人看见了，免得多说时段。小四，站住！我方才坐牢的话，给我滚蛋！派人把他们两个给我抓住，另外开着我的乘客去城外。是，小四，你终于回到我身边了。陆总，夫人的电话一直没有打通，立马调去华林医院监控，查看婉婉的位置。是，还有。严查万万科室那两个护士。好。小慈，你醒了。我怎么在这儿？你做了什么？来，喝点水，润润嗓子。怎么，怕我在水里边下药？小慈，如果我真的想要你性命的话，你觉得你会活到现在吗？放我走，小慈，我们曾经。我们曾经是那么的好，我把你放在心尖上，你把我看成生命的所有，怎么，短短过去两个月，你就爱上陆羽了？我，你就算哭死在这张床上，我也不会放过你。傅金超，你个混蛋！老板。根据太太的手机信号查到了，她现在的位置就在傅锦州名下的新海湾别墅里。召集所有人，包围新海湾，任何人不准放出。是。你怀孕了？你竟然怀了陆羽的孩子？小子，你是我的，你怎么能怀孕呢？妈妈，陆羽，妈妈，孩子没有了，他们的孩子没有了，那那小四就可以再回到我身边了。<笑>陆云，我帮他，我帮他，万福，给我在。陆总，您不能进去。我我在外面等你。医生，医生，孩子的命尽量保住。但是王婉，我不管你用什么方法，一定保住他的命。放心，陆总，我们会尽力的。啊宝宝，妈妈好疼啊！你会不会疼的
。文文，你醒了，感觉怎么样？身体还疼吗？别动，文文，你手上有针，还在输液呢。陆雨，孩子是不是没保住？万万，孩子，我们可以再生。等你身体好了，我们生很多很多孩子。嗯、对不起，万万，是我没有保护好你。不，这不怪你，陆云。是苏瑞和给我下的药，是他。这笔账我一定要算。罗文，伤害了我们孩子的人，我会挨个收拾，你一定让他们付出代价。锦州，我错了，求求你救救我好不好？锦州哥哥，我也是一时糊涂，要是连你都不救我的话。那陆羽肯定会报复我的，锦州哥哥。让他进来。是。锦州哥哥，你终于愿意见我了，我就知道你舍不得我，不愿意看我受苦。啊！锦州哥哥，你这是干什么？锦州哥哥，你知道。你伤害苏婉子的后果是什么吗？我这不是也想帮你吗？<笑>这么说来，是不是我也得感谢你啊？把他给我带出去，宣布取消我跟他的婚姻，并且取消对苏家的所有投资。不要，锦州哥，你不能这么对我，是我帮你毁掉苏婉子的孩子，你不能这么对我。带出去啊！是。金州哥哥，陆、啊、羽，孩子没了，爸妈会不会很难过？婉婉，婉婉，爸妈，对不起，是我没保护好宝宝。婉婉，别难过。这不是你的错，世上的事，本就强求不得。你身体养好了，孩子总会有的。孩子，你受苦了。妈，怎么了？儿子，婉婉失去孩子，本就很难受。你这两天说话一定要过过脑子，不该说的不能说，还有孩子的事也别一直提。啊、妈，我知道了。你身为男人，或许理解不了，不管那孩子多大，始终都是母亲身上的一块肉。失去孩子的这种痛，没有人比亲生母亲更难过。你身为丈夫，这段时间要多注意婉婉情绪。好，妈，放心吧。嗯，老板，我和你爸就先回去了。你守好婉婉。好。嗯苏瑞和这两天在干什么？他一直在苏家，几乎足不出户。不过他今天上午去了趟富氏集团，但是被傅锦州赶了出来，还宣布取消婚约。他不过是傅锦州身边的一颗棋子，就这么个卑贱的东西，也敢对我的婉婉下手？那两个混混在哪？那两个不过是隔壁城市的混混流氓，身上早有前科，现在已经被警方控制了。车速。放他们出来啊！呃，属下明白了。那傅锦州那边怎么办？从明天起
对富时所有子公司下手，在最短的时间内断掉富时的资金链。好，明白。先生，您找谁？我找苏婉慈。抱歉，先生，容我禀报一下。陆总，你是北城徐氏的徐总？正是，我是来找王婉的，还请陆总让我见他一面。我记得王老和你并不来往。我是他的哥哥。那我就更不能让你见到了。徐总，请回吧。陆宇，你什么意思？首先，凭你空口白话，我无法确定你所说是否属实。其次，就算你是婉婉的哥哥，在他双亲去世时，你可从未出现在他身边，你又算什么哥哥？这件事情我自会向婉婉解释，与你无关。婉婉是我的妻子，她的事就是我的事，我不会再让可能伤害婉婉的人出现在他身边了。徐总，请，那就请陆总照顾好婉婉。查一下北城徐总和太太的关系，陆总，老板。这些东西是徐总送来的。根据调查显示，徐总的父亲是太太的舅舅，他们俩的确是表兄妹关系。但是由于太太的母亲从未对外提及过自己是徐家人，所以这事儿太太自己不清楚。把门关上，不许再让任何人送东西进来。好。陆宇，那些都是谁送来的？还能是谁啊？爸妈送的。这也太多了。婉婉，你想要个亲人吗？亲人，我的亲人只剩下苏瑞和他们一家了，他们也算不上亲人。对不起，婉婉。是我没有保护好你。没事。不过你好端端的，突然问这个干什么？是不是我爸妈还活着？还是调查有什么进展？查到什么了？不是的，婉婉。不过你放心，岳父岳母的真相我一定会查出来的。是我太激动了，想来也是。当年是傅景洲帮我爸妈火化安葬，又怎么可能还活着？婉婉，你说是傅景洲帮岳父岳母安葬的？是啊，我和我爸妈出车祸后昏迷了三天，等我醒来的时候，傅景洲一直在陪着我，说这几天都是他照顾我，我爸妈的后事也是他帮忙料理的。现在想来，他那个时候应该就是复仇的目的接近我。是我自己没发现，不是他，不是他，婉婉，是我。那傅景超偷走了本该属于我们的八年。陆总，苏小姐父母的后事已经安排妥当了。嗯，车祸的肇事人找到了吗？没有，他完美避开了路上的所有监控，肇事车辆也被销毁了，没有留下任何线索。陆总，这很明显。这是场人为的车祸，接着查。是，陆总，苏小姐已经昏迷三天了。你再这样没日没夜的照顾她，你的身体会垮掉的。我没事。医生说了，这几天是婉婉最重要的时期。当初是她给了我一束光，现在我也要。陆总，陆总，医生，小。
小慈，你醒了。你是谁？我爸妈呢？我是傅景洲，是苏叔叔好友的儿子。苏叔叔出车祸了，没能救过来。我不信，你是骗我的！我爸妈一定还在呢。小慈，冷静一点，你父亲救不回来了。这几天都是我在照顾你，如果可以的话，我愿意照顾你一辈子。原来从一开始你就在我身边，还好，还好你回到我身边，我差一点就要错过你一辈子。对不起，是我太傻，让你等了这么久。没关系。只要最后是你，就不算迟。行了，婚约已经退了，你着急也没用。孩子的事情你就不要管了。什么别管了，水喝都毁容了。这婚要是结不成，女儿以后还怎么嫁人呢？不行，这婚绝对不能退。不是吗？我这疤本来就是锦州哥弄的，他这次真的不要我了。这个人，现在就去找他。不行吧？就是，你现在去算什么事？这小两口吵架是很正常的，你还想不想瑞和跟傅总和好呢？我女儿也不能任由人动手啊！我苏宗的女儿，并不是非嫁给他不可。好了，你也不想想咱们有今天是靠什么？你还好意思去找傅总？瑞和，你好好跟妈妈讲一下，这傅总好好的，怎么会这么对你？你干了什么？就是因为苏婉慈，就是因为他，锦州哥才这样对我的。妈，我要苏婉慈死，只有他死了，锦州哥才会看到我的存在。又是那个死丫头，我早就说了要把那个小贱人处理了。你看看，你又想做好人，又不忍心，这下女儿都偷婚了吧？你个泼妇，与我有什么关系？少往我身上扯啊！你今后不许再见傅锦州。爸，不行。我们跟傅家的事情，如果瑞和不嫁过去，东庄事发了该怎么办？爸，妈，你们说的到底是什么事啊？大人的事情你少管。小姐，门外有两个男的，今天非要见到你。男的？谁啊？该不会是那两个人吧？爸妈，肯定是锦州哥派来的保镖，我现在就去。苏小姐，好久不见，你可把我们哥俩给整惨了。你们是怎么找到这里来的？想干什么？哼，我们哥俩可差点被你害进局子里了。你说我想干什么？啊，行，开价吧，想要多少，我尽力满足。好，五十万就五十万，我过两天转你们卡上，以后不要再纠缠我了。啊<笑><笑>苏小姐好大方，五十万就想把我们哥俩给打发了？那那你们想要多少？我们想要五百万，现在立刻。五百万，<笑>我上哪儿去找五百万？少给我装！我们都知道了，你可是富氏集团未来的女主人，五百万都拿不出来，信不信老子现在要了你？哎，我看行。我给钱，我<笑>你给我两天时间。我一定会凑到钱的。完了，苏小姐，老子现在就想尝尝老总的女人是什么滋味。这水喝去了这么久，怎么还不回来？我们要不要去看看？妈。医生，我女儿怎么样了？病人目前没有什么大碍，但子宫严重受损，今后没有怀孕的可能性。啊、瑞和，我女儿，你痛不痛啊？瑞和，这到底是怎么回事啊？啊，妈，这不是苏婉慈找人强暴的我。
是他把我陷害成这样的。妈妈，你们一定要替我报仇，为我讨回公道。我这一生都被苏婉摧毁了，我以后该怎么做人啊？任何，你放心，妈妈一定给你报仇。谁把你伤成这样，一定不会放过你。婉婉，玲玲。你怎么来了？我这不是听说你被苏润和给暗算了吗？我的宝贝，你怎么瘦成这样了？叶小姐。啊、哦，陆少爷在这呢。我来。哎，谢谢。婉婉，我跟你说，我刚才吃了一个大瓜。你猜我刚刚在医院里碰到谁了？苏瑞和。你猜他怎么着了？怎么了？苏瑞和被人强暴，现在已经彻底丧失生育能力了。姐姐们，还有这事儿？婉婉，你放心，我不过是把那两个后婚放了出来，再适当提醒了他们苏瑞和和傅景洲之间的关系，其余的我什么都没做。婉婉，心软了？没有。苏瑞和今天的结局都是他自食恶果，我也没那么生猛，只不过觉得结果来得快了点。关于我们婉婉的事，当然是越快越好了。这狗粮我吃都吃饱了，走了走了，婉婉，我下回再来看你。陆总，苏氏集团董事长说要见您和夫人，你看。婉婉，要见他吗？见吧。婉泽，坐吧，二叔。婉泽，瑞和的事情你知情吗？刚刚知情。婉泽，我知道，之前你很喜欢傅景洲。你心里不舒服，这也很正常。但是你有怨气，大可直接说出来，何须用这种极端的手段毁了瑞和？所以在二叔看来，我是因为放不下傅景洲，嫉妒苏瑞和和傅景洲，然后心胸狭隘的找人给他下了药，并害了他。难道不是吗？二叔，你作为苏瑞和的父亲。我非常能理解你一心只为他着想，但我也希望你能搞清楚一件事：我已经结婚了，我的老公比你的准女婿强一千倍、一万倍，我为什么要放不下一个渣男？二叔只知道自己的女儿被害，那二叔又是否清楚，你那不谙世事,事的乖女儿，几天前给我下了药，便雇了人想玷污我，你又是否知道，我已经有了一个月的身孕？就是因为你的乖女儿，害我的孩子白白丧了命。这，这都是真的。购买禁药，教唆地痞，试图玷污婉婉，甚至差点要了婉婉的命。苏总来这之前，怎么不问问自己女儿到底做了什么？苏总，好好听听吧，看看你的宝贝女儿背后是怎样恶毒的一张嘴，教唆着地痞，去玷污他自己的亲堂亲。赶紧把他弄上车。这女人长得这么漂亮，定能满足你们的胃口，不用手下留情，玩的重一点，弄死脸不要紧。我希望苏总能明白一件事：婉婉，她不再是无人可要的孤儿，而是我陆羽的妻子，陆氏集团的女主人，不再是什么阿猫阿狗都能欺辱的。在相城，我们陆氏永远是她的依靠。要是再有下次，苏总管不住自己的女儿，任由她不知天高地厚的伤害我。那就不再是自食恶果这么简单了。抱歉啊，婉慈，这都是我没教育好女儿，我在这里代替她跟你道歉。一句对不起，并不能抵消我孩子的命。苏总，从今以后，我们之间的关系就此了断。陆总，麻烦您把录音带发给我。你们问他了吗？是不是他害的我？你这个逆女，你
还敢诬陷你堂姐？你自己做了什么？你自己不清楚吗？你吼什么？好好说话不行吗？好好说，我怎么和他好好说？苏润和，那可是你堂姐，你怎么下得去手啊？赶紧把他弄上车。这女人长得这么漂亮，定能满足你们的胃口。不用手下留情，玩得重一点，弄死脸不要紧。瑞和，这是真的吗？是，是我干的又如何？那个贱女人有受什么伤害吗？她什么事都没有，受伤害的人是我。是了，她又没怎么样，遭殃的是我们瑞和。她这是自食恶果，她害得人家陆家第一个孩子白白流掉。那又怎么样？现在躺在床上，伤痕累累的是我们瑞和。他只不过是流掉了一个孩子，而我们瑞和会掉的是一生啊！我现在才知道，他怎么会变成今天这个样子？这都是你二十多年教育出来的货色！你现在是替一个外人说话吗？你要知道，瑞和才是你的亲生女儿，谁近谁远，你分不清楚了吗？你想过没有，瑞和害人，白白流掉了孩子，陆家会轻易的善罢甘休吗？你怕什么？我看你就是变老了，变怂了。你知道当年苏婉慈的父母是怎么死的？你现在后悔，想当好人了是吗？怎么可能？不可理喻。苏瑞和，病好以后马上出国，不许再回乡城。不要，不要，爸！我要和锦州哥待在一起，我不要出国，我求你了，爸！你还在做春秋大梦啊？就算你留在乡城。和父亲周也不可能。嫂子，你就不配当一个父亲。我现在一个亲人都没有了。婉婉，不要为了不值得的人伤心。我们陆家人都是你的亲人，为了我们，你要快些好起来。外界应该都不知道，万花丛中过的路上，居然这么细心。他们当然不知道，我只对婉婉细心。陆远，你喜欢我什么？婉婉的全部我都喜欢。当年的相遇，是上天给我认识婉婉的机会，但我对你的感情，并不止如此。就比如，你之前不是喜欢傅锦州吗？你喜欢他什么？或许是依赖吧。嗯，早知道这样，八年前我就时时刻刻赖在你身边了。这样你依赖的人就是我了，我们也不会错过了。如果那个时候没有错过了，那现在的一切应该又是另外一种场面了。陆宇，谢谢。婉婉，我要的不是感激，我要的是你的心。好。How to be brave? How can I? Lu Yu, I want to eat little sweets. Then you wait for me. I'm coming right back. 小慈，松开。你身体好点了吗？陆总是以什么样的心态问出这句话？我现在所经历的一切，不都拜你所赐吗？小慈，那个孩子本就不该存在。那是我的孩子，你有什么资格决定他的生死？你亲手杀了我的孩子，现在还能轻描淡写的说出这种话？那个孩子本就不该存在。小慈，别说我不知道你怀孕了，导致那个孩子意外流产，即便我提前知道你怀了陆羽的孩子，也会毫不犹豫的弄死他。傅清城。你简直是个疯子！你才知道啊，小慈，我再给你一次机会，离开了陆羽，跟我在一起，我带你离开，绝不伤你半分，绝不伤我半分。傅景昭，你剥夺我的自由，践踏我的自尊，把我变成了你可以随意玩弄的龙中雀，这就是所谓的不伤我半分。小慈。我我知道我错了，再回来好不好？回来，傅景昭，你
你到底把我当什么？你有没有想过，如果你父亲的事情和我父母没有关系，如果你所谓的仇恨与我无关，那这八年来的欺骗和我孩子的性命，你要怎么还给我？你还得起吗？怎么会与你无关？小子，你不觉得我们两个只有相互亏欠才会长久，这样不好吗？不好。傅警长，我会向你证明我从不欠你半分。我们之间，从今以后一刀两断。你想和我一刀两断？我劝你不要逼我，要不然的话，我真不知道会做出什么样的事情。副总大可一试，我们陆家奉陪到底。不过没想到，副总很有时间来骚扰我们。那是自然，我的时间一直都属于小四，是吗？喂，副总不好了，公司一大帮合作商说要解约，我这就过来。小慈，我还会再回来的。副总慢走不送。金钟阁，你来医院就是为了见苏婉慈吗？副总，供应商那里暂时无法供货，公司的项目整整拖了一个月，怕是拖不下去了。另外。南阳集团和北洋集团都说要取消合作，一群废物！联系新的工厂，货必须按时交付。是。去去去！你不在医院待着，来我这做什么？锦州哥，我已经付出代价了，你原谅我好不好？<笑>苏瑞和。你觉得我还会娶你这样的女人吗？我知道我现在配不上你，可是锦州阁，你不是说过吗？我是你妻苏婉慈的工具，只要能待在你身边，我不怕被利用。锦州阁，你别不要我好不好？无法事，我再也不胡闹了。你想干什么，我都愿意的。我不需要了，你现在已经没有什么利用价值了。我跟你说了多少回了，从此不要出现在我的面前。我我不要，锦州哥，我就要待在你身边，在这个世界上，没有人比我更爱你了。苏婉慈不值得。给我闭嘴！你有什么资格跟小慈相提并论？给我滚出去！滚！锦州哥，我此生都不会放弃你的。啊、我当初真后悔。利用了你这么恶心的人，副总，苏小姐已经在办公室哭了一整天了，需要派人送她回医院吗？不用，她不是喜欢待在这吗？那就让她在那自生自灭。哦，对了，重新换间办公室，那间已经脏了。是。锦州哥哥，他真的不来接我了吗？苏小姐，副总安排我们更换办公室。他跟你说，想来多久都可以。这地方已经脏了，他不会再进来了。锦州哥哥，你对我当真如此绝情吗？这不是。苏婉慈的父亲吗？<笑>苏婉慈，你这次完了，你彻底要毁了。苏婉慈的父亲苏征贪赃枉法，盗窃副总父亲财产。副总，抱歉，是我昨日疏忽，才让苏小姐把文件拿走。还请副总责罚。<笑>做得很好，奖金翻倍。苏瑞和的爆料正合我意，通知媒体部加大对苏贞的讨论，越激烈越好。可是这事要是无法收场，婉慈小姐可能会失去一切。失去一切，那就看陆家气不气他了。与其让他躺在别人的怀里笑。倒不如让他一无所有，也正好让他看一看，只有我才是最好的选择。
起走。属下多言一句，若真是如此，你和婉慈小姐，可能就真的结束了。那也得放手搏一搏，毕竟这是我最后一个可以抓住他的办法了。婉婉，医生说你恢复的差不多了，可以出院了。好，明天我们就去办出院。呃呃，医生还说。嗯，还说什么了？医生还说一个月了，我们可以注意分寸，再有一个孩子。陆羽，你很想要孩子吗？想要，我想要个和婉婉的孩子。不过，孩子这事儿强求不来，等缘分到了，我们就留下他，好不好？苏医生，还请您出来解释一下关于您父亲贪赃徇私的真相。陆总，请问您对苏征贪赃一事是否知情？是否还会承认苏医生为陆家的女主人呢？出去。苏医生，现在外面都在传闻，是您父亲当年贪赃枉法，导致副总父亲无辜身亡，请你对此做出回应。苏医生，既然你父母的事迹有如此大的污点，身为杀人犯，却被世人传颂成丰功伟绩的阴间学士。敢问苏医生，您这些年的医术和成就是否有虚假的成分呢？是不是利用与副总的私人关系，才进入的华丽医院呢？这里是医院，你们出去。第一，我的父母一生救人，他们把全部的生命和精力都奉献在了医学和医院上，他们不可能害人。第二，在事情还没查清楚之前，如果再有人敢煽动舆论，我会立刻用法律形式维权。第三。我陆羽的妻子堂堂正正，行事坦坦荡荡，他所有的成绩都没有虚假。如果各位感兴趣的话，我可以一一列举，供各位欣赏。最后，他苏婉慈是我陆羽一生的妻子，是我们陆氏永远的女主。如果各位再敢造谣的话，我会全权交给法院处理这件事。对于我救治华林医院的事情，我是靠自己的本事考试走流程进来的，相反。你们口中的副总还给我设立了三年的天价合同，至于事情是真是假，你们大可以去问。既然苏医生说自己的父亲没有贪赃杀人，那请问什么时候可以交出证据？请苏医生回答一下。苏婉慈是我陆家唯一的儿媳妇，也是我陆氏集团唯一的女主人。希望各位在煽动舆论的同时，也考虑清楚，能不能承受得住得罪我陆氏集团的代价。如果再敢有人纠缠，就别怪我陆氏。不给诸位留情面了，爸妈，陆宇，这件事情对陆氏一定会有所影响。婉婉，岳父岳母一生为人敬仰，你更是年少成名，能娶到你是我的福气。从今以后，我都不会离开你的，你相信我。这件事我们一起面对，好吗？婉婉，别怕，这件事，爸妈永远一直陪着你，一定会还你父母清白。婉婉，吃饭好了，泡个澡轻松一下吧。好。老板，查到什么了？这次的消息是苏瑞和传出来的。其中的舆论也有傅景洲的受评，是苏瑞和主动向记者提供关于太太、父亲苏征的资料。这是我拿到的复印件。根据资料显示，当年苏征是傅景洲父亲的主治医师。自从他死后，傅家就丢失了一笔巨大资产。可由于后来太太的双亲突然离世，这笔钱就没有了踪迹，以至于后来都有传闻说是苏征急着携款潜逃，所以才酿成了车祸。一派胡言！难道人死了就要被安上莫须有的罪名吗？继续查。是。你好，哪位？小慈，现在舆论在发酵，但只要你说停，随时都能。我说停，傅景洲，你这样做有意思吗？这一切不都是你亲手做的吗？你现在又凭什么用这种施舍的语气跟我说这种话？我
我说过，只要你回来，我绝不杀你。现在也一样，只要你回来，现在外面所有的一切都会终止。我可以考虑选择原谅你，出面把舆论拦下。不必了，我相信我父母的为人，我也一定会还给他们一个公道的。他们要的是真相与清白，而不是你这种施舍般的原谅。你别逼我断了你的后路。那你就尽管来吧，我就只有一句话。傅景州，如果有一天事情真相大白，你发现这一切根本与我无关的时候，我看你怎么办？你都听到了，婉婉，你这里还有傅景州吗？没有。那如果事情查清了，你和他之间？并没有所谓的仇恨，你会回到他身边吗？不会。那如果他再乞求，让你回去，你会离开我吗？不会，我和他之间本就是用谎言堆积起来的。那我希望婉婉这里除了我，再也没有别人。那你还要离开吗？我什么时候说过要离开？不是说要出国吗？才回国的时候，确实是这样想的。那现在呢？现在没有。我想努力为了一个人而留下来。陆宇，我们再要一个宝宝吧。现在苏贞跟傅家的事情闹得沸沸扬扬的，我作为知情人也不能再隐瞒下去了。苏太太的意思是，苏贞当年真的拿了傅家的巨款？正是，当年那笔钱真的是苏贞拿的。当时我丈夫苏宗还在她身边做事，事发时我们都极力劝解，让她把钱还给自己，嘴上说过几天就还，没想到她携款潜逃了，结果还遭遇了车祸。失去了性命，那对于副总父亲的身亡，是否另有隐情呢？其实，老副总当年的身亡，也是苏贞手术失败。我现在就下令把这家美女封禁。嗯，受伤。这在大众看来啊，更是欲盖弥彰。这是，这是苏宗当年留下的日记，上面记录了我家家主当年出事的时候，苏宗也在场。你呀、啊，拿去交给婉婉，或许啊，能有所线索。可是，我们与婉婉并不亲人，婉婉若是不相信我怎么办？哎，你想办法与他解释吧。这一切啊，都怪我。如果啊，当年我早点清醒过来，也不至于让婉婉一个人在外头漂泊八年。你又做什么妖？你不老老实实在家待着，为什么要去开记者会？为什么？哼，苏宗，你不是不知道现在网上的形势吧？现在网上都在讨论苏贞和傅家的事情，不趁这个时候把苏贞的罪名坐实，你还想把这把火引到我们苏家头上来吗？你，我早就说过，你心里那点罪恶感呢、啊，根本没人在意。大众需要的是真相。你要是真的觉得对不起苏婉慈，你就不会对苏贞下手。你这么做。是在刺激陆家，他们真的要是找到了当年的证据，那怎么办？怎么可能找到？苏贞已经死了八年了，钱就算是我们拿的，只要我们不承认，那就是死不对证。他们毕竟是我们苏家人，当年要不是任何生病，你怂恿我做这件事，事情何必如此？所以呢，你是在埋怨我？当年要不是我在背后推一把，任何会有钱治病。你会成为今天的苏总？要不把这件事彻底了结了，真相一旦曝光，我们该怎么办？为何该怎么办？傅锦州一旦知道他父亲的死是因为你，你觉得你能逃脱他的报复吗？干嘛？你们什么意思啊？锦州哥的仇人是我们？妈，你告诉我这不是真的，对不对？妈，不能是我们，锦州哥不会放过我们的。瑞可，你慌什么？
，妈不是已经把所有的责任都推给那个苏征和他的便宜女儿了吗？瑞哥，所有的路妈都给你铺好了，你只需要往前走，顺顺利利的嫁到地下，你就可以高枕无忧了。妈，可是，秦周哥说我没有利用价值了，以前没有，不代表现在没有。老板，根据我的调查，当年苏宗也在南城医院工作，而且苏瑞和还得了重病。但是自从太太的双亲去世之后，他便辞了工作，之后很快就创立了苏氏集团。就我所知，当时南城医院的工资还不足以苏氏开创公司。对，这就是疑点。王婉，当年你父亲和苏宗关系如何？他和我爸爸是亲兄弟，在我印象里，他们关系非常好。也正因为如此。我爸妈出事之后，他一直对我漠视不理，这才让我彻底寒了心。看来这次的突破口就在苏宗那里，凭空变出资金开创苏氏公司。身为亲兄弟，没有第一时间站出来帮岳父洗清冤屈，而是召开记者会，指证无锡。你的意思是，钱在苏宗那里？不是没有这个可能。看来我们要去苏家一趟。那我们现在就去。婉婉，现在外面的舆论愈发激烈。安全起见，你在家等我。去。是。好了，没有人可以触我的眉头。等我。副总，今天请你来，主要还是想聊聊你跟瑞和的婚事。我呀，还是希望你们能好好的。苏夫人。你女儿现在是什么货色？你又不是不知道，你凭什么认为我会娶她？就凭我知道，傅氏现在正在面临资金短缺的问题。现在苏家在大众眼里是什么形象？你不会不知道吧？就是大义灭亲、惩奸除恶的形象。如果你和瑞和结婚了，我们苏氏会大力扶持你，就连大众也会对你刮目相看。是吗？你就不怕她嫁过来不幸福？不怕，锦州哥，只要能和你待在一起，我就已经很知足了。傅总。你总不想这么多年的心血被陆氏告吧？成交，那就下周一结婚，咱们越快越好。好的。傅总，这是好事将近了，傅苏两家的婚事又要重新举行。陆总挺清闲的嘛，还有空来苏府？当然，连公司都快要破产的傅总，都有闲情也要这来苏府。我又怎么不能来看看我老婆的新叔叔呢？傅总当真觉得杀害令尊的是王婉的父亲吗？是与不是，公道自在人心。是，你说的对，公道自在人心。陆少今日前来，所谓何事啊？也没什么，就是我岳父和傅家的事，最近闹得沸沸扬扬。苏总作为我岳父的亲弟弟。想必最清楚情况，晚辈今天前来了解了解。陆少，请讲，我尽力为你解答。就，我不是很明白，苏总和苏太太和我岳父岳母，多少有点亲情关系，怎么到这个节骨眼上，二位这么着急出面指证？陆少这话说的，好像是我们冤枉大哥是？苏太太，你误会了，我没有这个意思。而且所谓冤枉的前提，是要知道真正贪赃的人是谁。莫非苏太太知道真正贪赃的那个人是谁？陆少，你这话说的，现在外面大众都知道，这笔钱就是苏州拿的，这是大家都知道。陆少这话一说，好像是我们冤枉了大哥。是啊，毕竟是大哥做错了事，我们也不好包庇，不是？看来是我想多了。既然如此，就不打扰二位了，告辞。哦，对了。苏总应该知道我今天为什么而来。要是苏总还有一些良知的话，就尽快把真相公之于众。要是轮到我来处理，结果就不一样了。怎么样，有线索吗？从他们的反应来看，这笔钱是苏总拿的无疑了。太好了，我爸妈是清白的。陆远，我爸妈他们是清白的。岳父岳母是不会做出这种事的。万万，现在我们只要拿到苏宗的罪证，一切都可以成全了。
。可是，事情已经过去七八年了，还会有证据吗？会有的。要想人不知，除非己莫为。只要他们做过的事情，一定会留下痕迹。不要被他三言两语所迷惑了。莫非你真的要把真相说出来？你别傻了，他们只是在吓唬你。他们要是真查了怎么办？要不是你参加什么采访，他们怎么可能怀疑到我头上？你慌什么？他们要是有证据，他们会找你。你好好想一想，这么多年我们经历了多少坎坷，难道你真的要放弃一切去做大佬吗？那我们现在怎么办？现在。最好的办法，就是让苏征的罪名坐实。放心吧，我没事。苏医生，你终于出现了。请问你这几天的消失是在逃避你父亲贪污的事实吗？苏医生，请问您当年父亲去世之后，傅家的那笔巨款是不是落到了您的手上？请问苏医生，陆氏和傅氏近日彼此斗争，请问是否有你的手笔？那就是无良医生的女儿呀。居然还在这上班，这怎么能行？我可不想被这种家庭的孩子医治。谁知道下个被致死的是不是你？我说了，我父母没有贪赃，这里是医院，请你们赶紧出去。婉慈，我知道你不想承认你爸妈是这样的人，我也是为你着想。你看，你现在是陆氏的女主人，又是治病救人的医生，你不好好说清楚，以后谁还敢找你看病？为我着想，你女儿当初对我下药害我流产，这是为我着想。身为我的家人，没有第一时间替我爸妈说话，反而叫上各大媒体当众污蔑我，这是为我着想。我没有听错吧？苏医生的孩子居然是苏瑞和害死的。之前不是传闻苏瑞和无法生育吗？怎么副总突然和他重新订婚？你爸妈的事情那是事实，别把这个事扯到我们瑞和身上。婉慈，我是你二婶。莫非我还能污蔑你爸妈不成？既然你说了不是，那你有证据吗？证据，就在这！快拍，快拍！这就是证据，实锤了！不可能，我爸妈不是这样的人。我看谁敢动我徐小姐的妹子！让开！我看谁敢动我徐小姐的妹子！你谁呀、啊？这就是北城首富徐家的徐总。徐总，你刚才说徐小姐是你的妹妹，准确来说是我表妹。婉婉的母亲是我本人的姑姑。哥哥，徐总，就算你说你是婉慈的哥哥，也改变不了他爸妈贪赃的事实吧？事实？你说的是什么事实？这就是事实。一份伪造的转账记录，就敢在我面前说事实？你有什么证据说他是假的？凭这个，这是。爸爸，你在做什么呀？晚晚来了啊！爸爸在写日记，把每天接待的病人记下来，方便查看。哦，爸爸的日记本，这人都死了，还什么日记？肯定是他找来糊弄我们的。你把日记还给我，婉慈，我这是为你好。这也不知道你哪来的哥哥，这日记肯定也是假的。这东西也是你能碰的，这东西也是你能碰的。副总，对不起，婉婉，我来迟了。不迟，刚刚好。看来苏夫人是不把我的劝告放在眼里，真打算和我陆家作对。副总这话说的太生分。你是婉慈的老公，我们也算是一家人。我只是想让婉慈这孩子知道事情的真相。好一个真相，还愣着干什么？请各位出去。婉婉，你听说过北城的徐家吗？有所耳闻。你的母亲叫徐艳君，是我父亲徐天瑞的亲妹妹，所以算起来我是你的表哥。那我怎么没听妈妈提起过你？你父母结婚之前，徐家就给你母亲安排了一桩婚事。不过你母亲不愿意将婚姻跟家族利益捆绑在一起，所以就离开了徐家。表哥，我父母怎么去世的，你知道吗
。此事我并不清楚。在姑姑姑父去世那一年，我父亲也因病成了植物人，也是最近才醒来。一听说你们家出事了，便派人去寻找，只不过能找到的也只有这本日记了。我父亲说，上面记录着关于富家那场事故的线索。那天苏宗好像也在现场。陆羽，日记本上记录富家家主手术失败的那天，苏宗也在现场，钱一定在他那。知道了，我现在就去查。光是查能有什么用呢？现在最好的办法就是直接去苏家找，我会安排支开苏家人。陆总，谢谢表哥了。陆总这身表哥来的太晚了些吧？如果不是你，我和婉婉恐怕早就相认了。我这不是想保护婉婉吗？你们说的话我怎么听不懂？婉婉，你记住。你从来都不是一个人，你身后有徐家，有哥哥，有舅舅。等这阵子事情完了，哥哥就带你回家。表哥，是娘家。嗯，是娘家。婉婉之前在婆家住了两个月，公平起见，接下来两个月我会带婉婉回娘家住。表哥的心意我领了，只是我和婉婉刚结婚，现在就分居不太合适。哎，妹夫此言差矣，在我徐家看来，你和婉婉属于闪婚，何来的感情一说？婉婉，我们有感情吗？当然，现在重中之重是赶紧去寻找证据。我现在就下去安排。妈，你在搞什么？你不是说带人坐实苏贞的罪名吗？那网上怎么都说他和北城的徐家有？是带人去了，这眼见着就要成功了，谁知道半路杀出个徐总，说是苏婉慈的表。拿着苏州以前的日记，日记，日记上都写了什么？日记我还没来得及看，就被陆羽拿走了。不过应该也没什么东西，要是有，早就拿出来了，也不至于等到现在。不行，没有时间了，我马上就要和锦州哥哥结婚了，不能出任何岔子。出去，锦州哥。我们都要结婚了，一次没有碰过人家呢。苏瑞和，你坏不坏啊？我知道你不愿意碰我，但我马上就是你妻子了，你难道不想要一个自己的孩子吗？哼，孩子，苏瑞和，你不会忘了你已失去生育能力了吧？我说过，我给不了你钱。即便你没有失去生育能力，可以怀上孩子，我也不会让你怀上我的孩子。你明白？锦州，我想把婚礼提前到明天，你看可以吗？我这不是想趁着舆论对我们还有利，想赶紧解决出事的危机吗？你自己看着办吧，出去。只要婚礼一成。我就能一直待在锦州哥的身边了。你来干什么？就不能来见见姐姐吗？有话直说。明天就是我和锦州哥的婚礼了，想着姐妹一场，还是要请姐姐来看一下。你就不怕我到时候一到场，傅锦州就悔婚了？自然。锦州哥既然选择了和我结婚，就说明在你我之间选择了我。好，既然妹妹邀请我了，我到时候一定一定给妹妹包一个大红包。苏婉慈，我要让你亲眼看着锦州哥给我戴上戒指的样子。他们的婚礼是在明天。放心，我不会去的。去啊，必须去！婉婉，我们不仅要去，还要风风光光的去。你的意思是？婚礼当天，就是潜入苏家寻找证据的最好机会。副总，你在等婉慈小姐吗？你觉得小慈今天会来吗？我觉得不会。当你在选择对苏征这件事下手的时候，你跟婉慈小姐之间就已经结束了。凭什么要跟我结束？苏贞的事件本来就是事实，我动手了又怎样？他因为我给我父亲报仇
，所以要跟我结束。所谓当局者迷，旁观者清。顾总，你还是没有明白啊。只要你能来，公司和仇恨我都可以不要。那只来看我一眼一行。去那边看看，文文。冯曼清平时很疼苏瑞和，一定是苏瑞和的生日这是能证明我爸妈的证据。陆云，走，我们去婚礼现场拆穿他们。妈，嗯，今天之后我就要成为锦州哥的妻子了，是不是意味着以后再也没有后顾之忧了？没错，只要你成为傅太太，我就放心了。走吧，瑞和，我们去见见你的新郎。傅总，今天我就把女儿交给你了。锦州哥，小慈，我就知道你会来的。我知道你心里还有我。副总这是干嘛呢？你的未婚妻还在哪里？锦州哥，婚礼马上开始了，我们先过去吧。姐姐既然来晚了，就赶紧入座，别耽误我们婚礼。我要是不乐意入座呢？苏婉慈，这是瑞和的婚礼。你别在这捣乱啊！赶紧给我滚出去！我拿着请柬，光明正大的进来，怎么能是捣乱呢？之前不是还口口声声的说我是一家人？怎么来参加堂妹的婚礼不行吗？小慈，你这是吃醋了吗？副总想多了，我今天来不是为了你。婉慈，苏总还真是算得一手好婆呀！拿了傅家的钱污蔑了我爸妈，现在还想要把自己女儿嫁给。你在说什么呢？小慈，你在说什么呢？锦州哥，你别听他胡说，我爸没有做过这样的事，他这是在给苏贞洗白呢。苏婉慈，我看你今天来就是来捣乱的是吧？你给我闭嘴！你说清楚一点，钱都在苏东这。我早说你报仇选错了人，你自己偏不信。这，看看吧，这是我在苏家找的。这，副总现在知道自己多可笑了，口口声声。说要为自己父亲报仇，结果都没搞清楚对象，现在还要和自己的杀父仇人的女人结婚。副总，你没事吧？副总，不，这不是真的。苏婉慈，你不要拿一份假文件来，就想毁了我们宋家。我告诉你，没门！保安，保安。苏总，你们一家人涉嫌故意杀人罪，麻烦跟我走一趟。我没有杀人。我没有杀人，锦州哥，这件事与我无关，你相信我，锦州哥。小四，副总，婉婉是我的妻子，还请自重。小四，副总，我抓不住他，我抓不住他。副总，其实我早就看出来你喜欢上了婉慈小姐，但碍于你和她之间的仇恨，你过不去心里的那道坎。仇恨，我本想用仇恨把她拴在我身边。苏瑞和被抓进去了吗？没有。八年前，他并没有参与那件事，但是经过警方昨天的调查，他并不是苏松的女儿，只是苏夫人在外面搞出来的坏种。把他给我带进来。你是想？过往的仇恨也该算算了。是。锦州哥，你终于愿意见我了。八年前的事情，你参与了吗？你相信我，我真的不知情。是吗？那给小慈下药的事情，你参与了吧？我不知道你在说什么。不知道我在说什么，苏瑞和。之前你不就是用这种下三滥的手段
，来帮我害小厮的吗？不是我，他根本就没有事，没有受到任何伤害。为什么你们这么偏袒他？我之前不跟你计较，不是因为默许，而是时候未到。大概你忘了吧？我还是华林医院的股东，只要拿到科室的监控，对我来说那就是易如反掌的一件事情。八年前没有把你送进，那今天我亲自把你送进去。不要！去，把科室的监控调出来，连同他一块儿给我送进警察局去。不要，金周哥，你不能这么对我，我是你的妻子，你你这么对我，你让旁人怎么看？<笑>苏瑞婷，你在做什么春秋大梦呢？之前在婚礼上，就是因为你害得我颜面尽失。在这样的情况下，你还好意思提“妻子”这两个字啊？啊！我带走，带走！不要，金周哥，不要啊！苏氏集团总裁苏宗一家涉嫌故意杀人罪，即将被捕入狱。苏氏集团面临倒闭。苏宗和苏夫人。被判二十年有期徒刑，苏瑞和也被赴锦州检举，因故意伤人被判入狱。太太，警察带着苏宗在外面，他说想见你一面。婉婉，小菊就去吧，他马上就被警察送走了，应该是有什么话要对你说。来都来了，那就见见吧。婉婉，我马上就要走了。今天来是想最后看你一眼，趁这个机会跟你说一声对不起。苏总，这话是什么意思？当年瑞和得了一场大病，需要高额的医药费，我实在是无力承担。后来他母亲听说，富家家主在外有一笔自己的资产，就怂恿我去对他下手。拿到了这笔钱，这和我爸妈有什么关系？我怕事情被人发现，就把责任推到了你爸身上。再后来，瑞和母亲说要对你爸爸的车子动手脚，事已至此，我只能这么做。是你害死我爸，婉婉，叔叔财迷心窍，酿成大祸，对不起。一句对不起就能换回我爸妈吗？苏总，你是我爸的亲弟弟，你怎么忍心下得去手啊？婉婉，苏家除你之外，后继无人。叔叔，把苏府和你爸妈留下的那套都交给你。我不缺住的地方，苏府的别墅我也不会有，你还是留给你的女儿苏瑞和吧。叔叔没有女儿，她根本就不是我们苏家的女儿，她只是个外人。在我们苏家还养二十多年，我还傻傻的容忍她欺负到了你的头上。妈妈，你现在还能叫我一声二叔吗？苏总，时候不早了，你还是走吧。请吧。苏总害死了我爸妈，我终于知道了真相。这真相我等了八年，八年。苏家一定会接受惩罚的，婉婉。从今以后，我会一直陪在你。我先去上班了，病人应该在等我了。小四，傅景洲。你又想干什么，小四？我父亲之前的事情，都是我错怪你了。我知道你恨我，恨我一直欺骗你，恨我始终目的不纯。但是，我希望你给我一个赎罪的机会。赎罪的机会
，那就永远不要出现在我面前。小四，你知道我做不到的。我以为你能理解我现在的心情。从八年前开始，在你心里，我一直都是仇人之女的身份。你把我看成杀人犯的女儿，把我看成你报复的对象。这种恨，这种厌恶。不就是我现在的心情吗？小四，你听我说，傅景州，你所谓的仇恨，和我没有一丝一毫的关系。但是我的孩子却因为你的插手而无辜丧命，你有什么资格在我面前提这种罪？小四，那个孩子对你来说就这么重要吗？你是不是爱上他了？是，我爱上他了，这和你有什么关系？我爱我自己的丈夫，难道不是天经地义吗？你不要生气了，我知道你在说气话。你给我个机会，我想把这件失去的全部补偿给你，好不好？傅景州，不是所有的事情都可以重来，也不是所有的过错都可以弥补。不管你说什么，你都弥补不了。小四，我过去了就是过去，你我之间从头到尾，一开始就是错。你的那些欺骗、谎言、虚情假意，已经维持了整整八年，没必要再继续下去。滚！傅总找我老婆有事，小四，那我就先走了。希望傅总认清一个事实：文文已经是我陆羽的妻子，是陆氏的陆太太。过去的事既然已经都过去了，希望傅总不要再纠缠，免得失去最后一份体面。还有，小泽这个名字也不是你能叫的。你怎么来了？小笨蛋的手机，你先忙吧，我先走了。好，副总。陆总，有事儿？有点，能跟副总聊聊吗？你，你这是什么意思？字面意思，陆氏想收购傅氏。哼，你怎么觉得？我就一定会答应。我没这么觉得，我只是认为傅总签订这份协议，才是对我们双方最好的选择。这段时间，陆氏和傅氏集团双方争锋，虽然都亏损不少，但要是真的算下来，还是傅氏集团的下风。傅总要是签订了这份协议。将华林医院过渡到陆氏手中，那么双方争锋会暂时停止。<笑>陆总开的条件的确很优，但是对我来说毫无诱惑力。傅总这是不在意富氏集团的未来啊！人的这一生多短暂啊！金钱、权力全都身外之物。傅总。对富氏集团不感兴趣，这是对我陆羽的妻子感兴趣的。他本来就是属于我的，是陆总夺人所爱在先，不允许我夺回属于我自己的东西啊！你的，哼，我有必要告诉你一件事：文文她不是物品，没有属于谁一说。而且你从一开始就搞错了一件事：文文她从来不是你的金丝雀，你根本无权掌握她。陆总说话简直是冠冕堂皇啊！如果有一天他要跟你离婚，还要弃你而去，陆总还会说出那四个字吗？无权掌控，给予他尊重，不强迫他吗？傅总都绿了，我和婉婉这辈子都不会离婚。陆总真的是很自以为是吗？行，那我就希望你的这份自信可以一直延续下去。我真的没有机会了吗？傅、啊、总，傅总，傅总，文文，你怎么了？吃醋了？陆氏集团千亿的员工都知道他们的总裁这么小肚鸡肠啊！小肚鸡肠，面对自己老婆旧情人还不小肚鸡肠，那是不够爱。老公吃醋了，你怎么哄？
，这样很贵吗？就这样，我都没反应过来就结束了。哦，你要是不满意的话，那就算了。哎，我傅景昭不同意放弃对华林医院的控股，要不你来我们医院吧？没事的，反正已经真相大白了，他也不会把我怎么样的。况且华林是相城资质最好的医院，我想留在这儿。像我爸妈一样治病救人，不愧是王兰啊！陆云，生气了？这家伙离开，走！哎，我我不回华庭。那你想去哪儿？好久没见妈了，回老宅看看爸妈。想跑啊？啊！没门<笑>走，吃点东西去。啊！陆云，快放我下来！妈妈，喊老公。既然妈妈不愿意喊，我老公就带着宝贝去跟妈打声招呼。老公，老公，快让我回去！哎。宝宝，妈已经回去了，起来吧，带你吃点东西。你去吃吧，我不饿。再睡会儿。喂，妈。臭小子，我给妈妈做了点海鲜，你们起床了就回老宅吧。妈不打扰你们了，你们慢慢来啊。好，我们现在就回去。哎呀，你出去待着，碍手碍脚的，劲帮倒忙。哎，婉婉，来妈这儿，我榨了果汁，来尝尝。看什么看？你妈又不会拐走你老婆。我妈确实想拐走我老婆，这不是你儿子看得紧，你老婆没机会吗？行了，别扯这些没用的。我问你，你跟婉婉领证这么长时间了，怎么还不办婚礼啊？你小子心里到底在想什么呀？婚礼，我在。我跟你说啊，你别以为哄骗人家小姑娘，领了证，人就是你了。结婚聘礼、婚礼呀、啊，还有这个这个蜜月呀、啊，一个都不能少。爸，你说这些我都知道，婚礼我已经找人安排好了。最好是你小子要抓紧呐、啊，别拖拖拉拉的，小心徐家把婉婉领回去，到时候我这脸呐可没法解释。好了，爸，你放心啊，我都准备好了。<笑>婉婉，你今天真美。你也很帅。过来拍照啦！陆宇啊，我今天可算是婉婉的娘家人，我今天就把她交到你手上了。你要是感觉婉婉不好，我可是会把她带回娘家的。放心吧，表哥，我是不会给你这个机会的。我这辈子呀，都属于婉婉。今天的氛围这么好，你们俩不亲一个吗？对，亲一个。一个。好，小四，你只能是我的，你哪也不许去，你哪也不许去。根据副总的病情，是由于心中的执念太深，才导致现在的结果。唯一能解决的办法，只能靠他自己放下，才能走出去。副总，你不在，我实在守不住服侍了，只能把一切交给陆家了。小四，小四，你不能走，你不能走。婉、啊、婉，你别紧张，有没有孩子我们看缘分。哎，怎么样？果然跟陆总想的一样，太太是有宝宝了。啊，太好了，我和婉婉有孩子了。不过陆总，方便这边说话吗？啊，等我一下。陆总，根据检查结果显示，太太之前应该是有过一次流产，并且这次流产对太太的身体影响很大，所以现在坚持要这个孩子呢，产后可能会对太太的身体有很大的影响。要是拿掉呢？要是拿掉这个孩子呢，恐怕太太以后
，都没办法再生孩子了。好，我知道了，我们商量一下。我总好好考虑一下。婉婉，我们不要这个宝宝了，好吗？为什么？是宝宝有什么问题吗？医生说，要是强行生产的话，对你身体有很大危害；要是强行流产的话，我们以后就不会有宝宝了。不要，我舍不得宝宝，我们把他留下好吗？可是我怕你身体健。没事的，我自己就是医生，你放心，我们把孩子留下吧，好吗？好。陆宇，怎么回事啊？不是离预产期还有这么久吗？医生说是因为婉婉之前流过产，所以这次早产。婉婉没危险吧？现在只能看天意了。医生怎么样？恭喜陆总，龙凤胎。哎呀，<笑>太好了！<笑>苏院长辛苦了，要不是您，这个病人恐怕凶多吉少了。没事，我们做医生的本来就是要尽力救每一个病人嘛。苏院长辛苦了。你怎么来了？今天我们孙院长下班，这都几点了？走吧，接孩子放学，一起吃晚饭。好，嗯。